Galatas 5, 16 al 25. Y procura siempre la, la virtud que te falta, verlo con, no verlo como una virtud que te falta, sino como una, un atributo de Dios que no has imitado. ¿Sí? Efesios 5, 1 dice, sed imitadores de Dios como hijos amados. Entonces, no es, ah, es que yo no tengo esto. Mira, realmente en Cristo lo tienes. Y el punto es que tú no lo has imitado. Entonces el punto es, ¿sabes qué es que yo, la, la, la más, la, uno, es que yo soy, en esta, en esta área de mi vida soy bien inconsistente. Ok, no se trata de, ah, ¿cómo podemos ser consistentes? No, el rollo es, ¿cómo puedes ver la consistencia de Dios en tu vida? De modo que imitando eso por amor a Él, puedas inyectar a Dios en esa área. ¿Sí? Porque el rollo no es un rollo de superación personal, de échale ganas para ser un mejor esposo. No es, Dios nos pide imitarle a Él. ¿Sí? Dios es fiel, Dios, por ejemplo, me encanta, una, una, el atributo que más me encanta a Dios, ¿sabes cuál es en el matrimonio? Que Dios toma la iniciativa. Dios toma la iniciativa. Tú y yo estábamos muertos y Él tomó la iniciativa. Tú y yo nos alejamos y Él tomó la iniciativa. Tú y yo nos perdimos y Él nos fue a buscar. Y en el matrimonio ese atributo es, es milagroso. Porque de repente les ahorra el rollo de, no, cada quien por su fiesta y hasta el primero que venga y pida perdón. ¿Sabes una cosa? Yo he aprendido de mi Dios que Él toma la iniciativa, voy a aplicar eso. ¿Sí? Y puedas meter el atributo de Dios. ¿Sabes que yo veo y esto? Por ejemplo, hay unos, ¿sí sabes que un atributo de Dios es que es un Dios apasionado? O sea, Dios tiene una pasión por su gloria. ¿Y ves cómo es, es apasionado por su gloria? ¿Sí? ¿Es un atributo que tiene tu matrimonio? ¿Pasión? Y ya, por ejemplo, ya vimos amabilidad, mansedumbre, o sea, son atributos que, que debes ir ejercitando. ¿Ok? Gálatas 5, 16 al 25. Lo voy a leer. Dice así. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el deseo del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si os sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios. Pausa, nada más, ahorita me acordé del teléfono con esto. Si vas a empezar a tener tus days, una muy buena idea es dejar el teléfono en el carro o en casa. Ahorita me acordé, no, 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 no sé quién es o no, no es personal, nada más, ahorita Dios me lo puso a este rollo, porque si, eh, al principio es sumamente útil. No tienes una idea cuántos dates se amargan por el teléfono. ¿Sabes qué? Apaguen los teléfonos. O ténganlos, pero apagados. Y hasta que ya los dos tienen de mutuo acuerdo volverlos a prender, lo prenden. ¿Sí? Y, y créemelo, créemelo. Tesoro esto. Porque la chamba siempre va a estar ahí, emergencia. Pero es que, oh, pero es que si me marca la muchacha, la, la niñera, lo que entonces tú estás diciendo que tú requieres el teléfono prendido porque Dios no se quiere sacar algo de tu hija. Entonces tú tienes que estar ahí por si algo pasara. Dios, porque Dios se le puede escapar. O sea, estás queriendo honrar a Dios en tu matrimonio, permite que Dios se haga cargo de lo que también a ti te importa. Porque créemelo, Dios, a Dios le importa más. Entonces confía en Dios, ¿sabes qué? Esto no es tu tiempo con Dios. Vamos a pagar esto hasta que un momento acuerdo lo prendamos. ¿Sale? Entonces, versículo 20. Idolatría, teléfonos celulares, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y empieza a ver cómo se repite este punto de deseos dos veces aquí y en el 16. ¿sí? Eh, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Según versículo 26, ¿qué hace un matrimonio vanaglorioso? Se irritan unos a otros. ¿Ya cachas? Si ustedes se lo pasan peleando, ustedes son, están vanagloriosos. O sea, ustedes se glorían de algo que es totalmente vano y, e inútil. ¿Sí? Ok, partiendo de esto. Digo pues, 16, andad, condúcete, vive, lo que se traduce como andad, ¿sí? Andad en el Espíritu, y es otro rollo de Pablo de ubicación, en el Espíritu, con el vivimos en Cristo, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, ¿sí? La verdad, satisfacer todo eso como cumplir, realizar, llevar a cabo u obedecer. No es imposible que no tengas deseos de la carne. Mejor dicho, es imposible que no tengas deseos de la carne porque estamos en todavía en este cuerpo. La instrucción para ti es cuál, no lo satisfagas. O sea, va a venir la tentación y vas a querer y tu carne va a querer, no lo satisfagas, ¿sí? no lo sacies. Esencialmente, Galatas 5, del 16 al 24, hablan de una guerra de ofertas. Tu carne quiere ofertar algo, el Espíritu oferta algo y tú vas a tener que escoger. 
¿Cuál quiere satisfacer? ¿Sí? Eh, es una guerra de ofertas esencialmente. Son dos fuerzas que pelean entre sí por el trono de tu corazón. Y cualquier cosa que lo ocupe, que no es Jesús, se llama idolatría. Eh, entonces dice, no satisfagáis los deseos, marca la palabra deseos, se traduce como pasiones o anhelos. Esencialmente la pelea se trata por satisfacer un anhelo más precioso que otro. Entonces por eso cuando estás en la carne es totalmente ilógico porque estás queriendo alimentar algo que te está destruyendo. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne y estos suponen entre sí para que no hagas lo que quisieras. Tu espíritu quiere agradar a Dios, tu carne no. Tu carne quiere agradarte a ti, el espíritu quiere agradar a Dios. Es una pelea, entonces tienes que, diríamos en hombres, es una pelea de perros. Tú puedes escoger a quién vas a ganar porque los dos están en tu control. Entonces, si hay una pelea de perros sí, y los, tú eres el dueño de los dos y tú quieres que gane uno, ¿cómo tratas al otro? Lo malpasas y lo mantienes débil y lo... ¿Por qué? Porque quieres que este, este gane. Ok, en la carne y en el espíritu es lo mismo. El punto, y el, por eso muchos matrimonios no acaban de agarrar la onda. Tienen bien alimentado y entrenado al perro de la carne y al del espíritu lo tienen muerto de hambre, anémico, así. Ah, sí. ¿Qué te habló Dios? Pues nada, no leí mi Biblia. Ah, pues leí un devocional ahí de, ¿sabes una cosa? Este tiene que ganar, hijo, y tú lo estás malpasando, ¿sí? Del 18, pero si sois guiados por el espíritu, no estás bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, y ahí es plural, obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, la palabra inmundicia se traduce como impureza, irónicamente lo que vimos en Colosenses, lascivia, lascivia se traduce como libertinaje sexual, idolatría, ya, ya dije que era algo que ocupa el lugar de Jesús en tu corazón, hechicería, que la palabra farmaquella, de donde viene la palabra fármacos, y es derivar de un estimulante externo, algo que quiero hacer conmigo, ¿sí? enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, que se traduce como hacer partido. Y no sabes, en la iglesia pasan estas cosas. El matrimonio es de que, no, no, es que a ese partido, él con la hija contra la mamá, o él con el hijo contra el papá. Y es, o sea, como te son un mismo equipo, ¿cómo andan haciendo partidos? ¿Sí? Esas disensiones, herejías, envidias, ¿sí? Envidias, se traduce como mala voluntad, es cuando a alguien le pasa algo bueno, tú no deseas que le pasara, pues. Realmente no es que quieres que le vaya mal, pero no quieres que le vaya mejor que a ti. ¿Sí? Envidias, homicidios, borracheras, orgías. Me encanta, Pablo, y por si no, no clava aquí tu rollo, dice cosas semejantes a estas. No, nosotros no nos peleamos. Nomás discutimos. Bueno, es semejante. ¿Sí? Acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que, y es la palabra clave, practican. La palabra practica se traduce como desempeñar repetida y habitualmente desempeñar repetida y habitualmente. Como cuando tú haces un deporte, tú lo practicas para hacerte experto en el deporte. Ok, si tu común denominador de tu día y de tu entorno familiar es pleitos, contiendas, iras, adulterios, fornicación, inmundicia, bla, 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 pues sabes una cosa, no te equivoques. El siglo 22, más el fruto, ¿sí? es interesante que es singular, la palabra fruto se traduce como el resultado o el producto, y Juan 15 dice que tú y yo estamos puestos para dar mucho fruto. Más el fruto del Espíritu es... Y es singular, ojo que es, las manifiestas son las obras de la carne y el fruto del Espíritu es singular, es una cosa, es un resultado o un producto. Esencialmente la idea es esta, el fruto del Espíritu es una fruta con diversos sabores. ¿Se ¿Sí, cachas? Como, como que sabes, mira, sabe como ya, 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 ok, el fruto del Espíritu es una fruta con muchos sabores, porque muchos tienen una onda de, bueno, yo tengo amor, gozo y paz. No tengo paciencia, ni benignidad, ni templanza, pero, ¿sabes una cosa? No puedes tener unos sino otros. Es un fruto, es singular. Esto es, o sea, vienen junto con pegado, hijo. ¿Sí? El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. ¿Cachas que la fe es un fruto del Espíritu también? Mansedumbre. Ya te dije que es mansedumbre en Colosenses. Templanza, que es dominio propio, es en Crateya, en el griego, que es la capacidad de, tú llevas las riendas, no de las circunstancias, no te llevan a ti de las riendas, sino tú respondes apropiadamente, no eres dominado por otra cosa, ¿sí? Tienes dominio propio. Eh, templanza contra tales cosas, no hay ley. Ok. Notas. El fruto del Espíritu en tu vida resolverá y evitará prácticamente todos los problemas de tu vida y matrimonio. Pero es ilógico querer, bueno, querer dar fruto, otro, querer dar fruto sin estar sembrado en el Espíritu Santo. Es la sección 5, ponle fruto a tu matrimonio. Es ilógico querer dar fruto sin estar sembrado en el Espíritu Santo. 
la, lo que vimos en el texto dice así, anda, condúcete, ama, trata, habla, perdona, sirva al Señor. Es decir, haz, vive, el, o sea, haz y existe, ¿sí? En el Espíritu Santo. Al final del día, va a satisfacer a alguien, tú, ¿qué? ¿Carne o a Dios? ¿Tu carne o a Dios? Hay cristianos, y por eso, y por eso entre comillas cristianos, hay cristianos que tienen un matrimonio carnal, hay cristianos que tienen un matrimonio carnal y eso es una incongruencia. Hay cristianos que tienen un matrimonio carnal y eso es una incongruencia o contradicción, como lo quieras ver. Y ahí pueden poner paréntesis, aguas con un matrimonio practicando tales cosas del versículo 21. Porque dice que tales, los que presentan las cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Sí? El fruto del Espíritu tiene muchos sabores. Sabores, ¿sí? Al final de tra se trata de qué deseas más, qué deseas más. Entonces, por ejemplo, ¿qué es esto? ¿Qué, qué deseas más? La, la, mira, y en consejería bíblica es lo que se ve. ¿Por qué es lo que haces? ¿Qué deseas? A, a, a eso, ¿qué, qué, ¿Qué es lo que deseas más? Y es tener la razón, que me reconozcan, que me sirvan. Eh, ¿Sí? Yo deseo esto y como lo deseo más, estoy dispuesto a pecar con tal de conseguirlo. No lo dices, pero lo es lo que haces, ¿sí? ¿Qué deseas más? Eh, ¿Cómo sembrarnos más en él? Es una buena pregunta. De modo que produzcamos ese fruto, ¿sí? ¿Cómo sembrarnos más en él? De modo que produzcamos ese fruto. No es una obra, no es una obra, es un fruto. Si lo haces obra, que es por tu esfuerzo en producirlo en tus fuerzas, valga la rebusnancia, ya se hace carnal. Si es, oh, le voy a echar ganas para tener amor, ya es carnal. Porque no es un fruto del Espíritu, es un fruto de qué? De tu echarle ganas. ¿Y sabes qué? Tu echarle ganas, hemos, en el fondo he visto que tiene un límite. Te vas a cansar de echarle ganas. Y cuando te cansas, de, te cansas de echarle ganas, entonces vámonos a pelear otra vez. Y vámonos a discutir otra vez. Y vamos a engañar otra vez. Y vamos a hacer una cosa, no, no lo hagas carnal. ¿Sí? Mucha gente dice, Señor, dame el fruto del Espíritu de la paciencia. No. Y el fruto es todo, hijo. ¿De qué te sirve ser paciente si no tienes dominio propio? ¿De qué te sirve la fe si no tienes amor? ¿Sí? Entonces, ¿cómo podemos sembrarnos de modo tal? Salmo 1 del 1 al 3. Salmo 1 del 1 al 3. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla escarneció de asentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche, porque será como un árbol plantado. ¿Cómo sembrarnos más en el espíritu para producir fruto? Será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prospera. Entonces, ¿cómo sembrarnos más? ¿Y qué dirá con los tres? tres? Así more, vive y habite la palabra de Dios en abundancia en nuestros corazones. ¿Cómo puedo sembrar más en el Espíritu para producir más fruto? Sencillo, vive más en la palabra, medita más en la palabra, haz más la palabra. Busca oportunidades para inyectar más y, y que la palabra de Dios more y viva en abundancia en tu corazón. Juan 15, del 3 al 17. No vayan allá, nada más ahí está la nota. Juan 15, del 3 al, del 3 al 17. Mediten esto en casa. Es una muy buena tarea meditar en tu devocional familiar. ¿sí? Esencialmente la idea es esta. Es, Dios les escogió como matrimonio. Dios les escogió. Y les puso para que fueran y dieran mucho fruto y el fruto permanezca. Es lo que dice Jesús. Y en esto conocerán que son mis discípulos. Y, y el, el, la evidencia del, de que somos discípulos de Dios es, es mucho el fruto. ¿Sí? El fruto. De ahí que más, adela más adelante va a decir, por sus frutos los conoceréis. No es por lo que dicen, por sus frutos. Entonces, bajo la lista interesante de Gálatas 5, tenemos una, muy, una lista muy interesante, empezando con adulterio, fornicación, terminando con orgías y cosas semejantes. ¿Sí? ¿Ok? A meditar y aplicar. Ubica qué obra carnal hay aún en nosotros como matrimonio. ¿Qué obra carnal hay aún en nosotros? ¿Sí? Adulterio, fornicación, impureza, libertinaje sexual, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, divisiones, herejías, envidias. No, ¿sabes, uno, ¿sabes qué es bien triste? Hay matrimonios que batallan bien cañón con envidia. Bien cañón. Y es y generalmente es la esposa con el esposo. Como generalmente la esposa es la que está en la casa y se está 
partiendo el lomo con los hijos y demás, y ve que el esposo tiene una vida extra casa, la esposa empieza a envidiar esto. Y eso, eso es obra de la carne. Porque cuadre, somos un qué? Somos un equipo. ¿Sí? Igual, y, y en los hombres les pasa después, cuando los niños crecen y de repente los niños tienen mamitis y, y ya no, y ya, y no quieren pasar tanto tiempo contigo, es también de, ¿por qué, por qué, por qué siempre la buscan a ella? ¿Y por qué todo es mamá? ¿Y por qué todo es? Y es como envidia. Y en matrimonios de cristianos, ¿eh? no te creas que estoy hablando de seculares. ¿Qué obra carnal hay aún en nosotros? La idea es esto. Vean sus respuestas. Y si son las mismas, aguas. Aguas. Porque entonces Dios, Dios ya les mostró a los dos que hay esta obra de la carne y no quieres en esa posición. Y si son diferentes, únanlas. ¿Sabes qué? Yo, yo no he visto esto. Oh, yo no había notado eso, pero ahorita que lo dices, ¿sabes qué? Creo que sí. Sí, sí hay esto constante en nuestro matrimonio. Y segunda pregunta. ¿Qué podemos hacer como equipo respondiendo a su gracia para sembrarnos y producir el fruto agradable a Dios? Y por eso puse entre paréntesis como equipo, bueno, puse como equipo respondiendo a su gracia. No es porque queremos ser buen matrimonio, no es respondiendo a que Dios nos ha dado tanta gracia y que Dios nos tiene aquí y nos está preparando. Como equipo, ¿qué podemos hacer para sembrarnos más en el Espíritu? Y repito, siempre en relación con la palabra. ¿Cómo puedo meter más palabra? Co tips útiles. Pablo y yo lo tenemos. Un versículo a memorizar al mes como matrimonio. Generalmente lo da el esposo. De algo que está viendo en su devocional o algo así. Aclaro un versículo, ¿sí? Porque luego hay un hay cuates bien manchados que son unos cerebros y memorizan capítulos y dicen la esposa, vamos a memorizar Salmo 119. Este mes. Todo. No, un, versi un, vers un versículo, ¿sí? Y, y, y ojo, y, ca y cada... Bueno, en nuestro día es lunes por la noche o domingo por la noche. Es, ¿Cuál es el versículo del mes? Y que se lo digan. ¿Sí? Por ejemplo, en nosotros el, el mes, el de Ju... Nio es Efesios 4.1. Eh, andad pues de un modo digno de la vocación con que fueron llamados. El, el de ma, mayo fue eh, Efesios 5.1. Y son así chiquitos. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y ahora, y uh, no es una onda de, oh, vamos a orar. Señor, bendice nuestro devocional. Te lo rogamos, Padre nuestro, Santísimo, Todopoderoso, Rey de los cielos. Se, diez minutos. Ne, amén. Eh, ni el exégesis del texto. Efesios 5.1 dice, sed. ¿Qué dice de ser? Ser o no ser. Imitadores bien. No, 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 no. ¿Sabes una cosa? Como el hombre es el que está. ¿Sabes una cosa? El texto de Efesios 5.1, te lo leo. Sed imitadores de Dios como hijos amados. A ver, repítemelo. Sed imitadores de Dios como hijos amados. A ver, otra vez. Sed imitadores de Dios como hijos amados. Ok, ese va a ser nuestro texto del mes. Y en un mes, un versículo. Y el próximo mes otro. Y así, empieza con un poquitito. ¿Sí? Muchos, recomiendo, si tienes smartphones, y baja la aplicación de versículos espada o Fireverse y tienen ahí exámenes hechos de llena de espacio en blanco, primera palabra, eh, opción múltiple y para ayudarte a, a memorizar versículos. Y es chido, de repente, ¿sabes una cosa? ¿Te acuerdas que nos habló Dios? ¿Qué, qué nos estamos imitando de Dios? ¿Te acuerdas que Dios nos llamó esto? Pero así, versículos pequeños. Ah, no te vayas, no seas payaso y... Ah, sí, ya sé. Juan 11... 27. Jesús lloró. Jesús lloró. No manches. Sí. Este. Repito, así textos bien. Hay, hay unos textos bien, bien útiles, sobre todo para el matrimonio. Bien, bien útiles. Uno, ahí te va. Ahí te va. Julio. Julio, ahí te va un buen texto a memorizar. Colosenses 3.13. Colosenses 3.13. ¿Sí? ¿Qué dice qué? Soportándoos unos a otros. Y perdonándonos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro. Ahí te va otro buen texto de memoria para matrimonios. En consejería matrimonial se los dejamos siempre. Romanos 12.21. Romanos 12.21. Así está bien fácil. Porque aparte, miren, mi esposita es un mar, así un mar de atributos. Pero con, con los números se le van las cabras bien cañón. Así es así, como que así se pone nerviosa y no, no. ¿Qué era? ¿Cuál era? Cuál? Entonces, es así como claves. Colosenses 12.21, así. 1, 2, 2, 1. 12, 21. Bien fácil. ¿Sí? Y dice así. No seas vencido de lo malo, sino vence con bien el mal. Súper útil para el matrimonio. Y entonces, vamos a humanizarnos este. No seas vencido de lo malo, sino vence con bien el mal. Una pregunta. ¿Tú crees que se te va a hacer bien el matrimonio? Todos los días. Todos los días. ¿Sí? De repente empieza. ¿Sabes qué? Vamos a meter uno, uno por mes. Aclaro. Si tú ya estás en esta onda, entonces, fórzalo. Una por semana. 
Un por semana y de repente, no sé, no tienes idea lo chido que es meter a la familia con eso. Entonces, en el carro cuando con los hijos, repiten el versículo. ¿Sí? Repiten el versículo. Con Cristo nos pasó, con el Salmo 27 en abril, creo fue lo de, eh, el Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Salmo 27, 1. Y de repente tienes a Cristian, el Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Y es chido. ¿Por qué? Porque tus hijos empiezan a ver que para ustedes esto es importante. ¿Sí? Y, y, y te va a sorprender cómo ellos aprenden el versículo más rápido que tú. ¿Sí? Unos, un, hay matrimonios en esta iglesia que lo hacen y me encanta. Ponen los versículos en sus paredes. O sea, ya sea, o en pizarrones así grandes que tienen así en la sala, ponen el versículo. Todo el mes. Todos están comiendo y lo están repasando. Y ahí, se repito, es como... Y dispón, prepara, edifica. ¿Cómo podemos hacer esto? ¿Cómo podemos meter? Y, y si sí sabes que lo que dice la Biblia, ¿verdad? Dice, y estas palabras que yo te mando hoy las repetirás a tus hijos y hablarás de ellos estando en la casa y las pondrás en tus... Y ya... O sea, realmente no te estoy diciendo tips de la última estudio de Harvard Review del matrimonio. No, esa es la Biblia. Mete esto, ¿sí? Ahí, por ejemplo, David Ramírez, que estaba en la iglesia, hace... Eh, el, ahorita Pablo y yo estamos agarrando esa onda. Eh, hace viniles. Entonces, eh, no sé, como la Paula, la Paco Rina Sabona, entonces le mandas a hacer una, un vinil con un versículo de tu mes. Y lo pones en tu cocina, o en la sala, o en el espejo, o en tu cuarto. Y entonces tienes el texto. Y empieza a hacer esto, ¿sí? Entonces, ¿qué, ubica la obra carnal que hay en nosotros, y qué podemos hacer como equipo, respondiendo a su gracia para sembrarnos más y producir el fruto agradable del Señor. Háblenlo, platíquenlo, definanlo. 